OK， 那我们呢，现在就开始做 operator overloading。那我们先 overload comparison 跟 indexing 的 operator。那 overload 一个 operator 啊、哦，基本上要做的事情呢，就是去 implement 一些 special 的 instance function 啊、哦，就是我们待会儿会做的事情，看起来就像是写 member function， 但是呢，它是 instance function， 它不会是 static function。为什么？因为我们的 operator 它必然是对着这些呃 objects 在作用的嘛，哦，比如说我们要比较两个 object 一不一样啊，我们要把两个 object 加在一起呀、啊、那一类的，所以这些 operator 都是对 object 做事情，不是对 class 做事情，那自然他们就应该是 instance function 而不是 static function。那语法呢还蛮有趣的，假设你现在要 overload 的人叫做 op， 哦是 op 这个符号来代表的。那我们的任务就是去写一个 instance function， 然后呢，这个特别的人的名称就取得很特别，叫做 operator， op， operator 加 operator 等于等于之类的。好，那这个 keyword operator 就是被用来做 operator overloading 用的。好，我们马上看一下这个例子。如果我们想要 overload 等于等于的话，要怎么做？之前呢、啊？我们已经写过 is equal 这个函数了，基本上就是在这里。好，你传一个这个 vector 进去，它呢就看看这个 vector 东西一不一样，好，以此类推。那今天这个函数如果已经存在了，那我们要 overload 等于等于就非常的简单。我们要做的唯一的事情呢，就是看着蓝色的地方，然后把它改成 operator 等于等于 operator 等于等于。所以你感觉上就像是写了一个 function， 只是这个 function 的名字长得很特别，是 operator 等于等于这样子。一旦你这么写了以后，你就可以干嘛呢？你就可以在使用或者是说呼叫这个函数的时候，使用像这样子的语法，就可以把它当成 operator 来用。好，如果你之前写的是 is equal 这样子的名称的话，你唯一能做的事情就是找个 a one。点 is equal， 然后把 a two 传进去，以此类推。但是现在呢，当你做了 overloading 了以后，这个 operator 等于等于，好，这个等于等于这个被 overload 了的 up operator， 它就可以被用一般我们习惯的方式来放进去，对两个 member variable， 应该说对两个 object 做事情。这个就是所谓的 a one。放在等于等于的左边的那个人就是发动者，就像是他去点了这个函数，然后把等于等于右边的东西传进去那个函数，哦，是这样子的概念。那你可能会问，哎，我怎么知道是左边发动还是右边发动？那这个东西自有它的定义哦。不过一般而言呢，大部分的东西都是由左往右算的嘛。好，那如果你愿意的话 ，associativity 是可以查的。好，每一个 up operator。是由左往右算，还是由右往左算，都有定义的。好，三除以八跟八除以三不一样，这个大家都知道。好，所以需要的话查一查，不然就凭直觉就可以啦。好，这个就是做了 operator overloading 以后的好处，就是你的 code 现在看起来就显得蛮直观的了。就是哎、欸、，a 1跟 a 2是不是一样？你就可以直接这样子写。那有趣的事情就是说呢，你不但可以这样子写。你甚至可以这样子写，你可以硬把 operator 等于等于，就真的当成是那个函数的名字，然后你就写 a one 点 operator 等于等于，然后把 a two 传进去，好，你还真的可以这样子写 ，OK？ 所以换句话说呢，它这个东西 operator 等于等于，还真的就是这个 member function 的名字，好，只不过，只不过。它顺便赋予你一个能力，就是你可以把这个等于等于当成是一个 operator 来用，然后呢，用这个等于等于它平常被定义的用法，来左边右边各放一个 object， 各放一个你的 my vector， 然后呢，他们就可以被拿来比较啦。